Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous donner quelques conseils pour quelque chose de très simple mais que souvent les gens font assez mal, c'est nettoyer vos couteaux de cuisine. Donc on va vous donner les solutions pour bien faire le boulot et surtout les choses à ne pas faire. Donc on va éviter le lave-vaisselle pour tous les beaux couteaux, même s'ils sont compatibles à la vaisselle parce que ça va accentuer le vieillissement de vos couteaux. Accentuer le vieillissement, ça va vous donner des petites taches d'oxydation même sur des aciers inox. Ça va émousser vos tranchants, donc vos couteaux vont moins couper. Et euh, certains matériaux comme le bois ou les composites vont gonfler, se dégonfler et même se fissurer à la fin. Donc absolument, on évite le lave-vaisselle. Euh, deuxième chose, euh, on va éviter tout ce qui est éponge et tampon abrasif. Tampon abrasif, c'est logique, ça va rayer toutes les lames. Et euh, l'éponge, pourquoi Parce qu'on risque tout simplement de couper et l'éponge et ses doigts. Donc voici la méthode que moi je vous conseille pour bien nettoyer tous les couteaux. C'est tout simple, c'est une brosse. Pourquoi une brosse Elle a un poil relativement doux. Elle va nettoyer en douceur toutes les lames, sans rayer les lames d'amas ni les lames composites. Donc vous pouvez le faire sans aucun problème avec toutes les lames qu'on vous, qu vous propose, y compris les lames carbone. Donc avec un tout petit peu de liquide vaisselle qu'on met sur l'éponge, votre couteau... Vous le posez sur votre planche à découper ou sur un plan de travail qui peut être juste à côté de votre évier par exemple. Pourquoi on pose le couteau à plat Parce qu'on est sûr que le tranchant est contre le plan de travail et qu'on ne va pas se couper. Donc évitez de faire comme ça parce que bah, vous pouvez écouper les, les, les brins de, de, de la brosse et vos doigts surtout. Donc votre couteau, toujours vous le posez à plat parce que là, bah, je ne peux pas me couper. Je ne peux pas couper la brosse. Vous posez votre couteau là et vous frottez tout simplement pour retirer les, les petits défauts. Ça va l'avantage de nettoyer parfaitement votre lame et accessoirement votre planche à découper aussi. Toujours donc la brosse. Vous pouvez faire ça sur les lames Kuruchi, les lames Damas. Ça ne raille pas, en tout cas bien moins qu'une lame, euh, qu'une euh, qu éponge. Et aucun risque de se couper. Donc toujours une bonne, une bonne brosse, souple. On propose des brosses sur notre site. Ça, c'est des brosses André Jardin. On a des brosses OXO. Des brosses OXO. N'importe quelle bonne brosse peut faire l'affaire. Une fois que vous avez nettoyé votre couteau, vous le rincez à l'eau et vous le séchez. Donc là, une fois que le couteau est nettoyé à la brosse, il suffit de le rincer à l'eau tiède. Et toujours nettoyer dans le sens inverse de la coupe. Pareil, on évite l'éponge. Et on sèche son couteau de manière consciencieuse en faisant attention de ne pas se couper. Voilà. Vous pouvez ranger votre couteau sur sa barre aimantée. Donc pour conclure et pour nettoyer vos, vos couteaux et vos planches à découper, retenez bien une chose, la solution les plus simples sont les plus pratiques. Une brosse à vaisselle, du liquide vaisselle, un torchon propre et sec, et de l'huile pour entretenir vos planches et vos manches de couteau. Avec ça, vous, dure, vous ferez durer vos couteaux de manière pérenne. Bon nettoyage, merci